ஆண்டவரும் ரட்சகரமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எம்பிடி மினிஸ்ட்ரி சார்பாக இந்த யூடியூப் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறவங்க தேவ பிள்ளைகளாகிய உங்களை வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் ரெண்டாவது புதன்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் வெளிப்பரப்பாகிறது பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இதை அறிமுகப்படுத்துங்கள் இந்த எம்பிடி மினிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இதை ப்ரோக்ராமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களையும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இப்போதும் கூட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் சுத்திகரிக்கும்படி இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை கழுவும்படி இயேசுவின் ரத்தத்துக்காக எழுவி செய் நாம் மன்றாடலாமா நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் ரத்தம் ஜெயம் 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 வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினார் பார் பார் ஒண்ட ஒர்க்கிங் பா இந்த பிளாஸ் பார் பார் ஒண்ட ஒர்க்கிங் பா in the precious blood of the lord hallelujah ipodum kuda inda kodugeyude aashirvaadathukaga namathu irukkira saavari aani dev jay kumar vandu jebikumadi anboda alaikira adai thodandu sangeetham 121ai mari mari vaasikka avargal nadathumbadiya alaikirom amen jebipomaga anbule yesu swami inda nalla veli kuduthadukaga naangalum makku nandri seluthigirom inda varudathin kadaisi maadathil kuda kathave appa umbe paathil varumadiyaga kathar engalukku paaraatna kripaikaga makku stotram இந்த வருடம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தோடைய கரம் எங்களோடு கூட இருந்து எல்லா விதமான தீமைக்கும் பொல்லாப்புக்கும் எங்களோரும் விலைக்கு பாதுகாத்த தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா எங்களோரருக்கும் கொடுத்து வருகிற நல்ல ஜீவனுக்காக சுகத்துக்காக பலத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி ஒவ்வொரு நாளும் கூட கத்தவே அப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு பாராட்டின எல்லா நன்மைகளுக்காக ஈவுகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி ஒரு விசையாக இந்த விளையையும் எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்கள் எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் மன்னித்தரல வேண்டுமாறு கூட கெஞ்சிரும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் காணப்படுகிற எல்லா விதமான பாவங்களையும் சாபங்களையும் கத்தை நீக்கப்பட வேண்டும் மாறு கூட கெஞ்சுகிறோம் அப்பா இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ளாக நாங்கள் நுழையும் போது கத்தருடைய மாறாத பிரசனமும் நீர் கொடுக்கிற சந்தோஷமும் சமாதானமும் எங்களோடு கூட வர வேண்டும் மாறு கூட கெஞ்சிரும் அப்பா எங்கள் குடும்பங்களில் அவருடைய பிரசனம் நிலைவரமாக காணப்பட வேண்டும் மாறு கூட கெஞ்சிரும் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் கெஞ்சு கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த வேளையிலையும் மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட சங்கீதம் சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்று சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை கத்தர் உன்னை காக்கிறவர் கத்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை கத்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்துமாவே காப்பார் சேர்ந்து வாசிப்போம் கத்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் எது முதற் கொண்டு எந்ததைக்கும் காப்பார் என்பதே ஆமேன் அடவராக இயேசு நாமத்தினால் உங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஒரு சில அறிவிப்புகள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் ஒன்றாம் தேதி மாலை ஏழு மணிக்கும் ரெண்டாவது புதன்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கும் எம்பிடி மினிஸ்ட்ரி சார்பாக யூடியூப்பில் வெளியிடப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இதை அறிமுகப்படுத்துங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கத்தருடைய நாம மயிமைப்படுத்தும் அது மாத்திரமல்ல இந்த யூடியூப் நிகழ்ச்சிகள் அல்லாமல் வேறு சில நிகழ்ச்சிகளை நாம் நடத்துகிறோம் அது நேரடியான கூட்டங்களாக சுவிசேஷ கொடுகைகளாக நாம் நடத்துகிறோம் எட்டு வருடங்களுக்கு மேலாக நாம் சென் மார் ஸ்கூல் கேம்ப் ரோடு ஈஸ்ட் தாம்பரத்தில் நம்ம ஒரு கொடுகையை நம்ம நடத்துகிறோம் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் அது மூன்றாவது புதன்கிழமை மாலை ஆறுலேருந்து எட்டரை மணி வரைக்கும் நடக்கிறது தனி ஜபம் உண்டு நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் தேனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் புதிதாக ஒரு வருடமாக நாம் மூன்று மற்ற சோன்கள்லேயும் நாம் அந்த கூட்டங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஒன்றாவது புதன்கிழமை ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் முதல் புதன்கிழமை மாலை ஆறுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் வடசென்னையில் இருக்கிற திருவெற்றியூர் தேரடி பகுதியில் இருக்கிற மார்க்கெட் பகுதியில் அமைந்திருக்கிற ஒய்எம்சிஏ ஹாலிலே மாலை ஆறுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் முதல் புதன்கிழமை நம்ம ஒரு கொடுகையை நடத்துகிறோம் சுவிசேஷ கொடுகை வசனம் போதிக்கப்படும் தனி ஜபம் உண்டு நீங்கள் வந்து கலந்து கொண்டு தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் நாலாவது புதன்கிழமை சென்னையினுடைய வடகிழக்கு பகுதியில் இருக்கிற நீலாங்கரையில் 
கணேஷ் நகர் முதல் மெயின் ரோடில் அமைந்திருக்கிற எஸ் எம் மகால் என்ற ஒரு மேரேஜ் ஹாலில் நம்ம ஒரு கூட்டத்தை நடத்துகிறோம் அதுவும் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் நாலாவது புதன்கிழமை மாலை நடக்கிறது அதுவும் ஒரு சுவிசேஷ கொடுகை தனிஜமம் உண்டு நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த மாதத்திலே ஐந்தாவது புதன்கிழமை நமக்கு வருகிறது அதே போல் ஒவ்வொரு ஒரு முறையும் ஐந்தாவது புதன்கிழமை எப்போதெல்லாம் வருகிறதோ அந்த நேரங்களில் நம்ம நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் அமைந்திருக்கிற அற்புதராஜ் ஸ்கூலில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துகிறோம் இந்த கூட்டங்களை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வப்போது உங்களுக்கு நாங்கள் உங்களுடைய எஸ்எம் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்களை எங்களுக்கு கொடுத்தால் வாட்ஸ்அப் மூலமாக செய்திகளை உங்களுக்கு அனுப்புவோம் கூட்டங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் தேவனுடைய நாமம் மயமைப்படுவதாக இந்த குடங்களுக்காக ஜெபிங்கள் இந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபிங்கள் இந்த மாதத்திலே இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த டிசம்பர் மாதத்துக்கு நமக்கு சப்ஸ்கிரை நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிற அன்பு குடும்பத்தினர் வணரப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிற மேரி ரத்னகுமார் தம்பதிகள் அவர்களுக்கு இந்த மாதம் திருமண நாள் வருகிறது அப்படின்னால் அதை அவர்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறார் அவளுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஹெப்சிபா மற்றும் சாம் இந்த பிள்ளைகளையும் இந்த குடும்பத்தையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் நீங்களும் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு புத்தகத்தை நாம் வெளியிட்டிருக்கிறோம் எம்பிடி மினிஸ்டி சார்பாக ஏற்கனவே வால்யூம் ஒன் என்று ஒரு புத்தகத்தை நாம் எம்பிடி ஹிட்ஸ் என்று புத்தகம் வெளியிட்டிருந்தோம் பாடல் புத்தகம் அதில் இருக்கிற பாடல்களை தான் நம்முடைய கூட்டங்களிலே பாடுவது நமக்கு வழக்கம் பழைய பாரம்பரியமான பாடல்கள் அதே போல் அந்த வால்யூம் முன் ஒன்று பல வருடங்களாக பாடி வருகிற அப்படின்னா வால்யூம் டூ என்று வேறு நூறு பாட்டுகளை இதில் சேர்த்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறோம் இந்த பாடல் புத்தகத்தை இப்பொழுது நம் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு என்பதாக உங்களுக்கு என்பதாக டெடிக்கேட் பண்ண விரும்புகிறோம் சார் டேவ் ஜெயக்குமார் முன்னே வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன் இந்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு வேண்டுவோர் நீங்கள் எங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பித்தர விரும்புவோம் இது ஒரு புத்தகம் நூறு ரூபாய் விலையாக வைத்து அதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் முக்கியமாக நம்முடைய கொடுகைகளிலே இதைத்தான் நாம் பாடுகிறோம் இந்த புத்தகத்துக்காக சார் டேவ் ஜெயக்குமார் ஜெபிக்கும்படி அன்போடு கத்தனை நான் எக்காலத்திலும் சோத்திருப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் அன்றுவரே துதி ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மிகவும் இன்றியமையாததாய் முக்கியம் வாய்ந்ததாய் காணப்படுகிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே அன்றுவரே கத்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன்னு சொல்லி சங்கீதம் இருபத்தொம்பது பதிமூணாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் பார்க்கிறோம் அப்பா சங்கீதம் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் கத்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன் அண்டவரே கத்திற்கு நாங்கள் ம பாடுகளை ஏறெடுப்பதற்கு இந்த அண்டவரே புஸ்தகம் இன்றியமையாததாய் எங்களுக்கு அமைத்து கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே எம்பிடி வால்யூம் ஒன் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது பாடல் புஸ்தகம் அண்டவரே இந்த எம்பிடி வால்யூம் டூ பாடல் புஸ்தகம் இன்னும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாய் ஆசீர்வாதமாய் பாடல்களின் துதியை ஏறெடுப்பதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சால்மன் அண்ணன் இதுக்காக எடுத்த முயற்சிகளை கத்திர ஆசீர்வதியம் அண்டபுரே அருமையான மகள் ரேச்சல் இதுக்காக எடுத்த முயற்சிகளை கத்தர் ஆசீர்வதியும் எவ்வளோ அண்டபுரே பிரயாசங்களை எடுத்து இதை கம்பைல் பண்ணி அண்டபுரே இதை ஒரு புத்தக வடிவில் எங்கள் கையில் கத்தர் கொடுக்க கிருமை தைத்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் இதில் பிரிண்டிங்கில் இருந்த ஜனங்கள் செராக்ஸ் போட்ட ஜனங்கள் அண்டபுரே இந்த கவர் அண்டபுரே இங்கே போட்ட ஜனங்கள் கத்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக எல்லாத்துக்கும் மேலாக பாடுகிற ஜனங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக யாரெல்லாம் இதை பெற்றுக்கொள்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் இதை பாடுறாங்களோ அண்டபுரே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அண்டபுரே துதி மையமாக காணப்படட்டும் அண்டபுரே கத்தரை நாங்கள் அண்டபுரே உயர்த்தி பிடிப்பதற்கு இந்த புத்தகங்கள் எங்களுக்கு அமையட்டும் அண்டபுரே சகல துதி கன மகிமை இயேசுமே நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் இப்போதும் கூட செய்திக்கு ஆதாரமான ஒரு வேத பகுதியை நம்ம தில் இருக்கிற இவாஞ்சலிஸ் எல் எஸ் ஜான் ஜோசப் அவர்கள் வாசிக்க நாம் கேட்கப் போகிறோம் அதைத் தொடர்ந்து கத்தருடைய வார்த்தையை சவன் டேவ் ஜெயக்குமார் கொண்டு வருவார்கள் இணைந்திருங்கள் முடிந்து ஜபித்த பின்பு முடிவு ஜபத்தோடு அது முடியும் நீங்கள் முழுவதும் இருந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் ஆமே இந்த நாளின் செய்திக்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து பன்னெண்டிலிருந்து பதினான்கு வரை கர்த்தர் நம்ம நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் இஸ்ரபேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக பண்ணுவார் என்றார் என்பது கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் எடுக்கிறோம் சாமி
கத்தர் இதுவரைக்கும் நடத்தின எல்லா கிருபைக்காக அன்றுவரை இனிமேலும் அன்றுவரை தொடர்ந்து நடத்த போகிற தயவுக்காக இருதயத்தின் ஆழ்த்திலிருந்து நாங்கள் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் எடுக்கிறோம் இப்பொழுது கூட வார்த்தையின் மூலியமாக அன்றுவரை என்ன பேச சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரோ அந்த காரியங்களை நீர் பேசுபீராக எங்களுடைய தியானங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரியமாக இருக்கட்டும் என்னை தாழ்த்தி உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கிறோம் இயேசுமின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எம்பிடி ஜனங்களுக்கும் எம்பிடி அல்லாதிருக்கிற ஜனங்களுக்கும் இதை பார்க்குற மற்ற கத்துடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஆண்டு இறுதி ஒரு வார்த்தை இயர் எண்டிங் வேர்ஸாக கத்தர் இதை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி பதினைந்தாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி பதினைந்து கடைசி வசனம் அது எப்படியா சொல்லுது இது முதல் என்றென்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அலெலுயா என்று சொல்லி இது முதல் என்றென்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அலெலுயா என்று சொல்லி இந்த சங்கீதத்தை சங்கீதக்காரன் முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது முதல் ஸோ ஃபார் என்றென்றைக்கும் ஆல்வேஸ் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரைஸ் த லார்ட் அலெலுயா இது முதல் அதாவது இந்த நேர சேர்ந்து என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அலெலுயா என்று சொல்லி அந்த சங்கீதத்தை முடிக்கிறதை பார்க்குறோம் எதுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கணும் கத்தர் ஒரு ஐந்து காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் செய்ய போகிறார் பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் மூணுத்துலேயும் இருக்குது சில காரியங்களை ஏற்கனவே செய்திருக்கிறார் சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சில காரியங்களை வருகிற நாட்களில் செய்ய போகிறார் அதனால் இது முதல் என்றென்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அதுதான் காரியம் பிரியமானவளே இப்போ வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலிருந்து சில காரியங்களை தியானிக்கலாம் முதலாவது சொல்லப்படுது கத்திற்கு பயப்படுகிறவளே அவரை நம்புங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுதான் அங்கே பதினோராவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் கத்திற்கு பயப்படுகிறவளே அவரை நம்புங்கள் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குது அது மாத்திரமல்ல அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனாக கத்தரை நம்புகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது த ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் த ட்ரஸ்ட் அப்பான் த லார்ட் இது ரெண்டும் யாருக்கு இருக்கிறவங்களோ இருக்குதோ அவங்களுக்கு கீழாக சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த ஆசீர்வாதங்கள் பொருந்தும் த லார்ட்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கண்டிஷ்னல் கத்துடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிபந்தனைக்குட்பட்டதாய் காணப்படுகிறது கத்திற்கு பயப்படுகிறவளே அவரை நம்புங்கள் என்று சொல்லி அங்கே பதினோராவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் முதல் சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் கத்திற்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் கத்திற்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு கத்திற்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று இதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறது பிரியமான இதை பார்க்குற எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் காணப்படுகிறது ரெண்டாவது கத்தரை நம்புங்கள் த ட்ரஸ்ட் அப்பான் த லார்ட் கத்தரைக்கு பயப்படுகிற பயம் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் மாத்திரமல்ல அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அது அது காணப்படுகிறது கத்தரை நம்புகிற ஒரு சூழ்நிலை கத்தரை நம்புகிறோம் செழிப்பான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அது பார்க்குறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் கத்தரை பயப்படுகிறோம் செழிப்பான் ரெண்டாவது கத்தரை நம்புகிறோம் செழிப்பான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் கத்திற்கு நம்புகிறவனும் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முதல்ல கத்தருக்கு நம்புகிறவன் செழிப்பான் ரெண்டாவது இங்கே சொல்லப்படுறது கத்திற்கு பயப்படுகிறவன் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான் கத்தர் நம்ம நம்பும் போது உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் கத்தர் மீது நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் பெரியமான அவங்களுக்கு கத்தர் சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கிறார் இன்றைக்கி இந்த வருஷம் முழுவதும் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தது ஜனவரியிலேருந்து இந்த டிசம்பர் இந்த ரெண்டாவது புதன்கிழமை வரைக்கும் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் கத்தர் ஒரு ஐந்து ஆசீர்வாதங்களே அங்கே கொடுக்கிறவராக இருக்கிறாரு முதல் காரியம் கத்தர் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் த லார்ட் இஸ் அவர் கீப்பர் த லார்ட் இஸ் அவர் ஹெல்பர் த லார்ட் இஸ் அவர் ஒன் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் இன் எவ்ரி திங் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப் 
கர்த்த நமக்கு துணையா இருக்கிறார் கர்த்தராக கர்த்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறதை என் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும்படி எனக்கு ஒரு அனுகூலமான ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தர்றோம் சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதினேழுல பார்க்கிறோம் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படுறாங்க எதுனா கர்த்த நமக்கு துணை செய்கிறதை கத்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்கிறீர் ஆகையால் என் முகத்தை நான் கற்பாரை போலாக்கினேன் நான் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கத்தராகி ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் ஆகியால் நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆகியால் என் முகத்தை நான் கற்பாரையை போலாக்கினேன் ஏசையா திருதர்சன புஸ்தகம் ஐம்பதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று எனக்கு உதவி வரும் பன்ம பருவதமாக இருக்கிறார் எனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகம் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் அதுதான் சொல்லப்படுது சகாயம் செய்யும் கேடகமாக கத்தர் இந்த வருஷத்தில் இருந்திருக்கிறார் இது முதல் என்றென்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அல்ல லூயா அதுதான் காரியம் எதுக்காக இங்கே ஸ்தோத்திரிக்கணும் இப்படி ஒரு ஸ்தோத்திரம் அவசியமா கிறிஸ்துமஸ் தான் போன ஒன்றாம் தேதி அனுசரிச்சுட்டோமே இப்போ எதுக்கு இந்த ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுக்கிறாங்க எது முதல் இது முதற் கொண்டு எதுக்காக இது முதற் கொண்டு கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அல்ல இல்லையா எதுக்கு அதுன்னு சொன்னால் கத்தர் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் கத்தர் எல்லா விதத்திலும் துணையாக இருந்திருக்கிறார் எல்லா பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்க துணையாக இருப்பாங்க ஆனால் நாம் சின்னவங்களாக இருக்கோம் கத்தர் நமக்கு துணையாக இருந்திருக்கிறார் அதுதான் முதல் குறிப்பு கத்தர் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஏசைய நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் அதுதான் பார்க்குறோம் பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் பதிமூணாவது வசனத்திலே அதுதான் பார்க்குறோம் Fear not, I will help you in each and every aspect of your life. You are not the same as you are in the same way. You are not the same as you are in the same way. You are not the same as you are in the same way. That's why you are in the same way. That's why you are in the same way. You are in the same way. You are in the same way. The Lord has been a shield. You are in the same way. கத்த நமக்கு கேடகம் கேடகம் போது அங்கே நம்ம பத்திரப்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்மை பாதுகாப்பதற்காக கேடகத்தை கத்தர் கொடுக்குறார் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு இருக்கணும் ஒன்று கேடகம் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து பட்டயம் இருக்கணும் பட்டயம் போது சோர்டு அதை எதிரியை தாக்குவதற்கு கேடை என்னும் போது ஷீல்டு அதை நம்ம பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அதுதான் காரியம் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் கத்தாவே நீர் எனக்கு துணையும் எனக்கு மகிமையும் என் கேடகமாக இருக்கிறீர் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாக இருக்கிறீர் அதுதான் அங்கே சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது கத்தாவே நீர் எனக்கு கேடகமும் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாக இருக்கிறார் கத்த நமக்கு தலையை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் துணையாக இருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல தலையை உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் கேடகமாக இருக்கிறார் காரணியம் என் கேடகத்தினால் என்னை சூழ்ந்து கொள்கிறீர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கத்த நமக்கு காரணி என்ன கேடகத்தினால் கத்த நம்மை சூழ்ந்து இருக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் பெரிய மாதிரி அதுதான் முக்கியமான ஒரு ஆசீர்வாதம் இது முதல் என்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அல்ல இல்லையா கத்த நமக்கு கேடகமாக இல்லைன்னு சொன்னோம்னா நம்ம கொரோனா நம்ம விழுங்கியிருக்கோம் கத்த கேடகமாக இல்லைன்னா விஷஜூரம் நம்ம விழுங்கியிருக்கோம் கடன் நம்ம விழுங்கியிருக்கோம் தீய மனிதர்கள் விழுங்கியிருப்பாங்க ஜனங்கள் செய்த போராட்டங்கள் ஜனங்கள் நமக்கு விரோதமாக செய்த யுத்தங்கள் பில்லி சூனியங்கள் விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் நம்ம விழுங்கி இருக்கும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அலே லூயா அதுதான் காரியம் பெரியமா இல்லை பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகம் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன் ஆதியாங் புஸ்தம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ஆபிரஹாமுக்கு கத்தர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகம் உனக்கு மகா பெரிய பலன் கத்தர் ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு பலனா இருந்தார் எபேசியர் புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் பிசாசின் அக்கினி ஆஸ்திரங்களை அவித்து போடத்தக்கதாக கேடகம் என்னும் பரிசு விசுவாசத்தை கையில் ஏந்தினவர்களாயிருங்கள் விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயிருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எதுக்கு பிசாசின் அக்கினி ஆஸ்திரங்களை அவித்து போடதாக தாக பிசாசின் அக்கினி ஆஸ்திரங்கள் வந்தது இல்லையா பில்லி சூன்யத்தின் ஆவி ஏவல்களின் ஆவி மாந்திரிகத்தின் கிரிகள் எல்லாம் கிரிய பண்ணி பண்ணின்னு இருந்தாங்கல்ல கத்த நமக்கு கேடகமாக இருந்திருக்கிற பிசாசின் அக்கினி ஆஸ்திரங்கள் வீசப்பட்ட அக்கினி ஆஸ்திரங்கள் அதே 
அவித்து போட்டது பெரிய மாவு எல்லாம் அழிஞ்சு போனது எல்லாம் இன்றைக்கி நானும் நீங்களும் உயிரோடு இருக்கிறோம் இல்லையா ஜீவனோடு இருக்கிறோம் இல்லையா இது முதல் எந்தெந்தைக்கும் கத்துடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரிப்போமாக அலேலுயா அதுதான் காரியம் கேடகமாக இருந்திருக்கிறார் முதல்ல கத்தர் துணையாக இருந்தார் ரெண்டாவது கத்தர் கேடகமாக இருந்திருக்கிறார் பெரியமாரில் காருணியன் கேடகத்தினால் கத்தர் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறார் கத்தர் பாதுகாத்திருக்கிறார் மூணாவது காரியம் கத்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் அதுதான் மூணாவது காரியம் கத்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் த லார்ட் ஹஸ் பின் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் அஸ் கத்தர் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் சொன்னால் நினைவாகவே இருக்கிறார் இல்லைன்னா நம்முடைய நினைவாகவே இருக்கிறார் தண்ணி குடிக்கிறோம் வேகமாக குடிக்கிறோம் புறைக்கு ஏறிடுது தலைக்கு போயிடுது தண்ணி தலை தட்டுறோம் உடனே சொல்கிறாங்க யாரோ ஒன்று நினைக்கிறாங்க உன் மகன் நினைக்கிறான் உன் மகன் நினைக்கிறான் உன் தகப்பு நான் நினைக்கிறார் மனைவி நினைக்கிறாங்க யார் நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ கத்தர் நம்ம நினைவாக இருக்கிறாருங்க அதுதான் காரியம் கத்தர் நம்ம நினைத்திருக்கிறார் த லார்ட் ஹஸ் பின் மைண்ட்ஃபுல் அபவுட் அஸ் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஓராவது வசனம் நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நம்முடைய தாழ்வில் நினைத்திருக்கார் நல்லா உயர்ந்திருக்கும் போது நினைப்பாங்க எல்லாமே பதவியில் இருக்கும் போது வசதியில் இருக்கும் போது அந்தஸ்தில் இருக்கும் போது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது சுகத்தோடு இருக்கும் போது நினைப்பாங்க எல்லாமே ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட கத்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் எப்போ நினைத்தார் தாழ்வில் இருக்கும் போது தாழ்மையில் இருக்கும் போது கத்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் பிரியமாலு சிலரை நினைத்தார் அப்படியாக ஒன்று சாமியல் புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துடைய பிற்பகுதி இப்படி சொல்லுது கத்தர் அண்ணாலை நினைத்தருளினார் ஒன்று சாமியல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துடைய பிற்பகுதி இப்படி சொல்லுது கத்தர் அண்ணாலை நினைத்தருளினார் த லார்ட் ரிமம்பர்ட் ஹேனா அடுத்த வசனத்தில் போடப்பட்டிருக்க இருபதாவது வசனத்தில் சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணால் கர்ப்பவதி ஆகிய ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அவருக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டார்கள் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு கத்த நினைத்துட்டார் அண்ணால ஆனால் ஒரு சில நாள் நாள் கழித்து சில நாள் சென்ற பண்புன்னு சொல்லி இருபதாவது வசனம் ஆரம்பிக்குது த லார்ட் ஹஸ் ரிமம்பர்ட் சில நாள் சென்ற பின்பு ஆஃப்டர் ஏ ஃபியூ டேஸ் அங்கே அண்ணால் கற்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெற்றார் கத்த நினைக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் உண்டு அதே நேரத்தில் சில நாட்கள் கழித்த பிறகு அங்கே ஆசீர்வாதமான பான சாமுவேலை பார்க்கும்படியாக கத்தர் வைத்தார் பிரியமான சில நேரத்தில் ஆசீர்வாதங்கள் கத்தர் நினைச்ச பிறகு கூட கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆகி வரும் அதுதான் காரியம் கொஞ்சம் நாளுக்கு தள்ளி தான் வரும் சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணாளுடைய விஷயத்தில் அப்படி தான் எவ்வளோ நாள் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது கத்தர் நினைத்தள்ளினார் ஒரு சில நாட்கள் சென்ற பின்பு ஒரு ஆசீர்வாதமான சாமுவேலை கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் நினைக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதம் பெருசாக இருக்கும் சாமுவேலாக தான் இருக்கும் அதுதான் காரியம் இதே காரியத்தை தான் பார்த்து பார்க்குறோம் ஆதியாம் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ கத்தர் ராகியலை நினைத்தருளினார் அவள் கர்ப்பம் தரித்து அப்படியாக ஒரு குமாரனை பெறும்படியாக வைத்தார் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு கத்தர் ராகியலை நினைத்தருளினார் லார்ட் ரிமம்பர்டு ஹேனா அதே நேரத்தில் கத்தர் லார்ட் ரிமம்பர்டு ரேச்சல் ஆதி அங்கம புஸ்தகத்தில் யாக்கோபுக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ஒரு மனைவி யாருன்னு சொன்னால் லேயால் கண் கூச்ச பார்வையாக இருந்தாங்க அவங்க நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தது ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதான் சொல்லி பிள்ளைகள் இருந்தது தீனால்னு ஒரு பிள்ளையும் இருந்தாங்க ஆனால் இவருக்கு ரெண்டாவது மனைவியாய் காணப்பட்ட ராகேலுக்கு பிள்ளை இல்லாத இருந்த ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பிள்ளை இல்லாத இருந்த ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு காரியம் கத்தர் ராகியலை நினைத்தருளினார் தேவன் அவருக்கு செவி கொடுத்து ஒரு பிள்ளை பெரும்படியாக கத்தர் அனுகிரகம் செய்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுதான் யோசிப்பு ஜீவரட்சனை செய்யும்படியாக கத்தர் யோசிப்பை தெரிந்து கொண்டார் எகிப்துக்கு முன்பாக அனுப்புவதற்கு கத்தர் அங்கே ராகியலை நினைத்தருளினார் யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் பிரியமானுள்ள கத்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மாத்திரம் அல்ல லூகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் லூகா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்றுல ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு மனுஷன் ஒரு குற்றவாளி ஒரு மேல் ஃபேக்டர் பல விதமான குற்றங்களை செய்த ஒரு மனிதன் இயேசுவை நோக்கி கேட்டு சொல்கிற ஒரு ஜபம் உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியனை நினைத்தருள் சொல்லி சொன்னார் அண்டபுரே உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் வரேன் அடியனை நினைத்தருளும் உடனடியாக கத்தர் அங்கே நினைத்தருளினார் பெரியாமார் அதுதான் காரியம் 
உடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடி என்ன நினைத்தார்கள் த லார்ட் ரிமம்பர்ட் தட் மேல் ஃபேக்டர் அந்த குற்றவாளியை அரசாங்கத்தினால் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறாரு அவர் செய்த குற்றங்கள் என்னன்னு தெரில ஆனால் ஏதோ ஒரு தண்டனை அரசாங்கம் அவருக்கு கொடுத்துருக்குது அந்த மனுஷன் தேவனை பார்க்கும் போது சொல்கிற காரியம் ஆண்டபுரே கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் அறிக்க போகிறேன் ஆண்டபுரே நீரும் உடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க போகிறீர் வரும்போது அடியனை நினைத்தருளும் அந்த மனுஷனை கத்தர் நினைத்தருள கத்தர் உடனே சொன்ன ஒரு பதில் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசியில் இருப்பா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் டுடே யூ வில் பி வித் மீ இன் பேரடைஸ் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசியில் இருப்பா இன்றைக்கு கத்தர் நினைத்தவர்கள் அடுத்த நிமிஷமே ஒரு ஆசீர்வாதம் அண்ணால் விஷயத்தில் அப்படி இல்லை கத்தர் நினைத்தவர்கள் வெகு ச காலம் சென்ற பின்பு சில நாட்கள் சென்ற பின்பு ஆசீர்வாதம் ஆனால் இந்த மனுஷன் கேட்ட உடனே கத்தர் ரொம்ப நாள் தள்ளல இல்லைப்பா உன்னுடைய குணாதிசயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு நான் பார்த்துட்டு உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பேன் அப்படி சொல்லல கத்த செய்த காரியம் கத்தர் அந்த மனிதனை நினைத்தருளினார் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது சகைவுக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை அதுதான் லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நான் இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆகாய் புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளை அரணுக்கு திரும்புங்கள் ரட்டிப்பான நன்மை தருவேன் இன்றைக்கு தருவேன் சகரியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் தான் பார்க்குறோம் கத்த நம்ம நினைத்திருக்கிறார் பிரியமார்களே த லார்ட் ஆஸ் ரிமம்பர்ட் அஸ் கத்த நினைக்கும் போது சில நேரத்தில் ஆசீர்வாதங்கள் சில நாட்கள் தள்ளி அண்ணாளுக்கு வந்தது போல வரும் சில நேரத்தில் கத்த நினைக்கும் போது உடனடியாக இந்த மனுஷனுக்கு வந்தது போல வரும் அதுதான் காரியம் பிரியமார்கள் இன்னைக்கு கத்த சொல்ற காரியம் இன்றைக்கு கத்தர் நினைக்கும் போது நமக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு இடம் உண்டு அதுதான் முக்கியமான காரியம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகும்போது பரலோக ராஜ்யத்தில் பரதீசியில் கத்த நம்ம நினைக்கும் போது தான் அங்கே வந்து சேர முடியும் கத்தர் நினைக்கலன்னு சொன்னால் வர முடியாது அதுதான் காரியம் மூன்றாவது காரியமாக கத்தர் நம்ம நினைத்திருக்கிறார் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக துதிப்போமாக அலேலுயா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு பெரியமான கத்தரை நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் கத்த நமக்கு கேடகமாக இருந்திருக்கிறார் மூணாவது கத்த நமக்கு நினைத்திருக்கிறார் மூணு நாலாவது காரியம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிப்பார் வாசா வாதமாவது ஒரு பெரிய பிராட் பேஸ் அது அந்த அந்த வார்த்தை ரொம்ப பெரிய ஒரு வார்த்தை கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் அது ஒரு ஆசீர்வாதமாய் காணப்படுது நீதிமொழிகள் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அதை பார்க்குறோம் நிச்சயமாகவே நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் எபிரேயர் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் அதான் பார்க்குறோம் ஆசீர்வாதம் பெருக்கத்தை குறித்து அங்கே பார்க்குறோம் என் ஆலயத்திலே ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் என் பண்டக சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்கள் எல்லைகளை இல்லைன்னா உங்கள் மடியிலே அளந்து நன்றாய் போடுவார்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரியமாலை அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் உங்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லி மல்கியா மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் பார்க்க என் ஆலயத்திலே ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்கள் எல்லாம் பண்டக சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்கள் பாத்திரங்களை நிரம்ப செய்வேன்னு சொல்லி கத்திர அங்கே சொல்கிறதை பார்க்குறோம் எதுக்காக சொல்லணும் ஆசீர்வாதம் பல விதத்தில் இருக்குது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தர் இச்சிறுவியல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார் இதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல்ல சொல்கிற கர்த்தர் அங்கே இஸ்ரேவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார் த லார்ட் வில் பிளஸ் த ஃபேமிலி ஆஃப் இஸ்ரேல் அங்கே யாக்கூபு அங்கே அப்படி ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தார் எத்தனாக மாற்றுக மற்றவங்கள ஏமாற்றுகிறவராக காணப்பட்டார் தகப்பனை ஏமாற்றினார் சகோதரனை ஏமாற்றினார் சொந்த தாய் மாமாவை ஏமாற்றினார் லாபானை ஏமாற்றினார் அப்படியான சூழ்நிலை அவங்க ம மகள் கூட ரேச்சல் கூட அங்கே பார்த்திங்கன்னா சில காரியங்களை அங்கே சொருபங்களை எடுத்து வைத்ததுனால சில காரியங்களை இருந்தது ஆனால் கத்தர் அவர்களை மாற்றி இஸ்ரேலாக மாற்றினார் அதை மாற்றும் போது கத்தர் கொடுத்த ஒரு பேர் என்னன்னு சொன்னால் இனி யாக்கோ பல்ல இஸ்ரேவேலுன்னு ஒரு பேரை கொடுத்தார் இங்கே இஸ்ரேவேல் குடும்பத்தாரை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நானும் நீங்களும் தான் ஆவிக்குரிய இஸ்ரேவேலராக இருக்கிறோம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ரெண்டாவது ஆரோன் குடும்பத்தார் ஆர்வனுடைய கோல் தொழித்தது லேவி கோத்திரத்தை சார்ந்தவராக இருந்தார் மோசையுடைய சகோதரனாக இருந்தார் லேவி கோத்திரம் பன்னிரெண்டு கோ கோல்களை வைத்தாங்க அதில் ஒரே ஒரு கோல் லேவி கோத்திரத்துடைய கோல் மாத்திரம்தான் ஆர்வனுடைய கோல் மாத்திரம்தான் துளிர்த்து அது பழங்களையும் கொடுத்தது இலைகளை கொடுத்து பழங்
காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அது இல்லை லேவி அது ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிறதா இருக்குது கத்திர அதை தான் அங்கே செய்தார் பிரியமா இல்லையா ஆரோன் ஆரோனை போல் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவரும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு வருவதில்லை கனமான ஊழியத்தை செய்கிற ஒரு ஆரோன் கத்தரை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசிர்வதிக்கிறார் மூணாவது கத்தருக்கு பயப்படுக சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசிர்வதிப்பார் யார் சிறியவங்க பெரியவங்க அறுபது வயசில் இருக்கிறவங்க பெரியவங்க பத்து வயசில் இருக்கிறவங்க சிறியவங்க இதுதான் உலக நியதி இல்லைன்னு சொன்னால் நிறையா படித்தவங்க டபுள் பிஹெச்டி வாங்கினவங்க பெரியவங்க ஒரு எஸ்எல்சி தான் படிச்சுருக்கிறாங்க இல்லைனா ஒரு டென்த்து தான் படிச்சுருக்கிறாங்க அவங்க சிறியவங்க இது உலகத்துக்கு பார்வை ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அப்படி இல்லை கத்த சொல்கிற காரியம் அங்கே கத்தற்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் த ஸ்மால் அண்ட் த கிரேட் கத்தர் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் பெரியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தன்மைகள் கத்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மைகள் பெரியமான கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் எவ்வளோ நல்ல ஒரு தேவன் பாருங்களேன் சிறியவன் பெரியவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் உலக நியாதி அது ஒரு சின்ன பிள்ளையை கூப்பிட்டு வராங்கன்னா பெரியவங்க ஆசீர்வதிப்பாங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை கொண்டு வராங்கன்னா ஒரு போதகர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு ஊழியக்காரர் ஆசீர்வதிப்பார் சின்னவன் பெரியவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் ஆனால் கத்துடைய பார்வையில் எது பெரியதாக இருக்குது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இந்த சிறிய கற்பனையில் சிறியதானது என்றையும் கை கொண்டு அதை போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் இல்லைனா தேவனுடைய பார்வையில் பெரியவனாக இருப்பான் இதை கை கொள்ளாமல் போதிக்கிறவன் அவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் சிறியவனாயிருப்பான் கத்தரை தான் சொல்கிறான் ரெண்டு விதமான போதகர்கள் ரெண்டு விதமாக போதிக்கிற ஊழியக்காரர்கள் ஒருத்தர் கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் போதிக்கிறாங்க அவங்க தான் சிறியவங்க இன்னொருத்தர் கத்துடைய பிரமாணங்களை கற்பனைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறாங்க தே ஒபே அண்ட் தே டீச் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தே டிஸ்ஒபே அண்ட் தே டீச் இங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே போதிக்கிறவங்க தான் ரெண்டுமே போதிக்கிறாங்க ஆனால் ஒருத்தர் கீழ்ப்படிந்து போதிக்கிறாங்க ஒருத்தர் கீழ்ப்படியாமல் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போதிக்கிறாங்க கீழ்ப்படிந்து போதிக்கிறவங்கள கத்தர் பெரியவராக பார்க்குறாங்க தேவனுக்கு முன்பாக பரலோக ராஜ்யத்தில் அவங்க பெரியவனாக இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க வந்து தே ஆர் த லீஸ்ட் இல்லைன்னா தே ஆர் த ஸ்மால் அது யாருன்னு சொன்னால் கீழ்ப்படியாமல் போதிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கீழ்ப்படிந்துன்னு ஊழியன் செய்யணும்னு தேவன் விரும்புகிறார் எம்பிடி ஜனங்களை கொடுத்தார் கது குறிப்பாக சொல்கிறது ஆமாம் கீழ்ப்படிங்க கத்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்புறம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் போதிக்கணும் அப்போ க கத்தருடைய பார்வையில் பெரியவர்களாக இருப்போம் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்குது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அங்கே சீஷர்கள் வந்து சே கேட்குறாங்க அண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாக இருப்பான் கர்த்தர் உடனே செய்த ஒரு காரியம் ஒரு சிறு பிள்ளையை எடுத்து தன் மதியில் நிறுத்தி அவர் சொல்கிற காரியம் ஒருவன் இந்த சிறு பிள்ளையை போல் தே ஏற்று தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் உங்களில் யார் வந்து அப்படியாக இந்த சிறு பிள்ளையை போல தன்னை தாழ்த்துகிறானோ அதுதான் காரியம் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் தன்னை உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான் யார் உங்களை தாழ்த்துகிறானோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாக இருப்பேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சொல்கிறார் யார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாழ்மை இருக்க முதல்ல கீழ்ப்படிந்து போதிக்கணும் பெரியவங்களாக இருப்போம் ரெண்டாவது சொல்கிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே கத்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படும்போது அவர் நம்மை பெரியவராக அவரே பெரியவனாக இருப்பான்னு சொல்லி கத்த சொல்கிறார் மூணாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து பார்க்கலாம் யார் பெரியவன் சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு பெரியமான்னு உள்ள அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இருபத்தி இருபதாவது அதிகாரம் மற்ற இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் மேத்யூ சாப்டர் ட்வெண்ட்டி அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் என்னென்னா உங்களில் எவனாவது பெரியவனாக இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாக இருக்க கடவன் லெட் இம் சர்வ் யூ உங்களுக்கு யார் பெரியவனாக இருக்கணும்னு வருவாங்களோ அவங்க உங்களுக்கு பணிவிடை செய்யணும் கத்த இன்றைக்கி நம்மிடத்திலேருந்து ஒரு ஊழியத்தை பணிவிடையை எதிர்பார்க்கிறார் பெரியமா இல்லையா மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடை இருக்குது குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகள் இருக்குது தேவனுக்காக செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகள் இருக்குது பணிவிடை செய்யும் போது கத்த நம்மை பெரியவனாக மாற்றுகிறார் உங்களில் யாராவது பெரியவனாக இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய கடவன் அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் யார் பெரியவன் சொல்லி கத்தர் பார்க்குறார் பார்த்தீங்களா முதல் காரியம் நம்ம சிறு பிள்ளையை போல் தாழ்த்தும் போது நம்மை பெரியவனாக பார்த்துறார் ரெண்டாவது நம்ம கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அதை போதிக்கும் போது கத்தர் நம்மை பெரியவராக பார்க்கி
மூன்றாவது நாம் பணிவிடை செய்யும் போது கத்த நம்மை பெரியவராய் பார்க்கிறார் கத்திற்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார்னா இது தான் இது தான் பெரியவங்க பெரியவங்கன்னு சொன்னால் வயசில் பெருசு இல்லை தொண்ணூறு வயசு ஆயிடுச்சியா அவர் தான் பெரியவராக இருக்கிறார் இல்லைங்க இது தான் கத்துடைய பார்வையில் பெரியதாக இருக்குது அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கடைசியாக ஒரு காரியம் நாலு காரியம் பார்த்துருக்குறோம் பதினாலாவது வசனம் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார் த வா லார்ட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் யூ த லார்ட் வில் என்லார்ஜ் யூ த லார்ட் வில் என்ஹான்ஸ் யூ அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லார்ட் வில் என்லார்ஜ் த பவுண்ட்ரிஸ் டெரிட்டரிஸ் உடைய எல்லைகள் விரிவாகும் அதுதான் சொல்லப்போ கத்தர் உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார் அதுதான் காரியம் கத்தர் உன்னை முதல்ல வர்த்திக்க பண்ணுவார் அடுத்தது உன் பிள்ளைகளை வர்த்திக்க பண்ணுவார் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தினால் அந்த வருஷத்தில் அவன் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு வர வர விருத்தி விருத்தின போது ஒரே நாளில் விருத்தி இல்லை இப்போ கேட்டோம் ராத்திரியே வந்துடுச்சு விருத்தி நாளைக்கு பெரியவங்களாக ஆகிட்டோம் நாளைக்கே கார் வீடு பங்களா எல்லாம் வசதிகள் இருந்துச்சு இல்லைங்க அப்படி இல்லை வர வர விருத்தி அடைந்து அதுதான் ஆதி ஆகும புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூணில் ஈசாக்கை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் தேவன் அவனை ஐஸ்வர்யவனாக்கினார் வர வர விரித்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் என் ஊழியத்துலேயும் என் வாழ்க்கையிலேயும் நான் அதை பார்த்துருக்கிறேன் கத்த படிப்படியாக உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் வர்த்திக்க பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இல்லையா அங்கே முக்கியமாக அங்கே அது அந்த வார்த்தை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா கத்தர் அங்கே வர்த்திக்க பண்ணுகிற ஒரு தேவன் லார்ட் வில் என்லார்ஜ் லார்ட் வில் என்ஹான்ஸ் கர்த்தர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களை கொண்டு பண்ணியிருக்கிறார் அதனால தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இது முதல் என்று நிற்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஹால் எல் லூயா அப்படி தான் சொல்லியிருக்கோம் கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் இதை சொல்ல சொல்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் ஆவியான ஒரு உலாவரதை நான் பார்க்குறேன் இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தில் இருந்து சாதாரண எளிய முறையில் வீடுகளில் அவங்கவுங்க பாடல்களை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க அதுதான் இருந்த முதல் சூழ்நிலை எல்லாரும் பாட்டு பாட சொல்லுவோம் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை அனுப்புவாங்க அதை நாங்கள் இப்போ இதில் சேர்ப்போம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கேயே ஸ்டுடியோ நடத்தும்படியாக இங்கே நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு கேமராமேன் அப்படியாக கொடுத்து கத்தர் நடத்தும்படியாக திருமுருகனை கத்தர் கொடுத்து நடத்தும்படியாக வைத்தார் அதுக்கு பிறகு பாடல்களை கெவின் மூலியமாக அவங்க ஸ்டுடியோவில் போய் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் மொபிலைஸ் பண்ணி சாலமன் அண்ணனுக்கு அப்படி உதவி செய்து கர்த்தர் அங்கே போய் அங்கே பாடல்களை பாடி நல்ல இசையோடு நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோடு அதை போட்டு செய்யும்படியாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் பார்த்திங்கன்னா படிப்படி இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக நம்முடைய மீட்டிங்கில் கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் கூட டைரெக்டாக அங்கே வந்து நேராக கேமரா எடுத்து அதை ரிலே பண்ணும்படியாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் எப்படி இதை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்களேன் ஊழியத்தை நான் சொல்கிறது அது தான் முதல்ல நம்முடைய கூட்டங்கள் ஒரே ஒரு இடம் தான் தாம்பரம் மட்டும் தான் நடத்துகிறோம் எந்த சபையிலெல்லாம் கூப்பிட்றாங்களோ அங்கே போய் நடத்துவோம் எந்த வீடுகளெல்லாம் போய் நடத்து கூப்பிட்றாங்களோ அந்த இடத்துல போய் நடத்துவோம் தாம்பரம் ஒன்று தான் சேலையூர் ஒன்று தான் ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷமாக இருந்தது ஆனால் இந்த வருஷத்தில் கர்த்தர் விருத்தி அடைய செய்திருக்கிறார் திருவத்தியூரில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருக்க கிருபை செய்தார் அதே போல் நீலாங்கரையில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தும்படியாக வைத்தார் அதே போல் இப்போ தாம்பரம் மற்றும் சூளைபேடு தொடர்ந்து நடத்தும்படியாக கத்தர் கிருபை வைத்திருக்கிறார் கேட்டி தடை இல்லாத அப்படிக்கு ஒரு வருஷத்தில் நாலு கூட்டங்கள் ரெண்டு கேட்டி கூட்டங்கள் ரெண்டு ரிட்ரீட் நடத்தும்படியாக வைத்திருக்கிறார் கத்தர் விருத்தி அடைய செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் பெரியம்மா அப்படியே போட்டு முடக்குகிற ஒரு தேவன் அல்ல முடங்கி கடைக்கட்டும் ஒரே இடத்துல அடங்கி போகட்டும் அதில் ஒரு விருத்தி இல்லாத அப்படிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசித்தோம்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு விருத்தி என் கண்ணுக்கு நான் பார்த்த விருத்தியை நான் சொல்கிறேன் இந்த சின்ன ஊழியத்தில் இந்த சின்ன ஊழியக்காரனுக்கு கத்தர் செய்த ஒரு விருத்தியை நான் பார்க்கிறேன் பெரியமாரில் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் ஊழியத்தையும் வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவனாய் விருத்தி அடைய செய்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் யாரை விருத்தி அடைய செய்கிறார் யாருக்கு விருத்தி ஐயா விருத்தி யாருக்கு போகுது ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் எரேமியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அது பதில் கொடுக்குது எரேமியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அங்கே
தாசனாகிய தாவிதின் குடும்பத்தாரையும் எனக்கு ஊழியம் செய்கிற லேவியின் குடும்பத்தை நீங்கள் தான் லேவியாக இருக்கிறீங்க நான் தான் லேவியாக இருக்கிறேன் லேவியின் குடும்பத்தாரை கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவேன் சொல்கிறார் எப்படி கடற்கரை மணல் அளக்கப்படாததும் வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் எண்ணப்படாதது அப்ரஹாமுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லை கடற்கரை மணல்ன்றது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் வானத்தின் நட்சத்திரன்றது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவன் என்னை மாத்திரமல்ல எங்கள் ஊழியத்தை மாத்திரமல்ல இதை யாரெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்களோ கத்தர் எல்லாரையும் கடற்கரை மணல் ரத்தனையாக அதே நேரத்தில் வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பிள்ளைகளை வர்த்திக்க பண்ணுவார் பிரியமலை பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கு பிள்ளைகள் உண்டு கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவார் அருமையான அண்ணன் ஜான் ஜோசப் வந்து ஊழியத்தை செய்துட்டுருக்காங்க கத்தர் அவரை எவ்வளவா வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார்ன்றது எனக்கு தெரியும் அதே போல தான் கத்தர் நம்ம வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவன் அவர்களுக்கு அப்படியாக கத்த நிலங்களையும் கொடுத்து வீடுகளை கொடுத்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தையும் கொடுத்து இப்ப அந்த பிள்ளைக்கு அப்படியாக ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவன் இப்படியாக எல்லாரையும் சாட்சி சொல்ல முடியும் கத்தர் இன்னைக்கு ஷீபாவை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் ரூபியை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் கத்தர் அப்படியாக அங்கே சந்திரசேகர நையாவை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் ஷேர்லியம்மாவை ரத்த வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் கத்தர் இன்னைக்கு அப்படியாக சோஃபியாவை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் ஷீபா குடும்பத்தை கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் கத்தர் இன்னைக்கு யூனிஸை வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் கத்தர் அதில் சாட்சியாக இருக்கிறோம் கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் பெரியம்மாரில் எரேமியா திருக்கு தசன புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் எரேமியா திருக்கு தசன புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுது அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன் அவர்கள் சிறுமைப்படுவதில்லை அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் அவர்கள் குறுகி போவதில்லைன்னு சொல்லி அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன் அவர்கள் சிறுமைப்படுவதில்லை அவர்களை நான் வர்த்திக்க பண்ணுவேன் கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவைகள் என்ன ஆகிறது இல்லை அவைகள் குறுகி போவதில்லை பெரிய மாறுல அவர் சிறுமைப்படுவதில்லை கத்தர் இன்னைக்கு நம்மை வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அல்லா கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா தெரியும் சும்மா அப்படியே இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனை தான் இன்றைக்கி எதையாவது ஒன்று காணப்படுகிறது தான் பிசாசு வச்சுன்னு நோண்டிகிட்டே இருப்பான் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனை இன்றைக்கி காலில் நமக்கு இப்போ பால் வாங்கலைன்னா அந்த பிரச்சனை தான் சுகர் வாங்கலைன்னா அந்த பிரச்சனை தான் இல்லைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஐநூறுரூவா வேணும்னா அந்த பிரச்சனை தான் தெரியும் ஆனால் எவ்வளோ தூரம் கத்தை நமக்கு துணையாக இருக்கிறாரு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு கேடகமாக இருந்திருக்கிறாரு பிக்கானி பிசாசின் அக்னி ஆஸ்திரங்களை அவித்து போடுறதுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கத்தை நம்ம இன்னும் நினைத்திருக்கிறாரு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கத்த நம்ம ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு எவ்வளோ தூரத்துக்கு கத்த நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாரு வர்த்திக்க பண்ணியிருக்கிறார் விருத்தி அடை வைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் நினைச்சோம்னா சோத்திரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அப்படி தான் இந்த வருஷத்தை முடிக்கணும் இந்த வருஷத்தை முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் உண்டு இன்னொரு பத்து பன்னெண்டு நாட்கள் உண்டு பெரிய மானுல நீங்களும் நானும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் கர்த்தரை சோத்திரிப்போமாக அலியலூயா பிரைஸ்லார் கண்களை முடி ஜபிக்கலாம் நல்ல தேவனே இந்த நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு நீர் துணையாக இருந்ததுக்காக சோத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எங்களை ஆண்டவரை பிசாசின் அக்கினி ஆஸ்திரங்கள்லேருந்து அவித்து போடத்தக்கதாக கேடகமாக இருந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே எங்களை கத்தர் அண்ணாலே நினைத்தது போல ராகையிலே நினைத்தது போல அன்றுவரே அந்த குற்றவாளியை நினைத்து போல எங்களை நினைத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே அது மாத்திரம் அல்ல கத்தர் எங்களை ஆசீர்வதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே எங்களை பெரியவர்களாக மாற்றி அன்றுவரே எங்களை ஆசீர்வதத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் அன்று பிறகு எங்களை பெரியவனாக மாற்றுறதுக்காக பணிவிடை செய்வதுபடியாக பணிவிடை செய்கிறவன் பெரியவனாக இருப்பான் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் பெரியவனாக இருப்பான் அன்று பிறகு கர்த்தர் கற்பனைகளை கை கொண்டு மோதிக்கிறவன் பெரியவனாக இருப்பான் கத்தர் இன்னைக்கு செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா கடைசியாக கத்தர் எங்களை கடற்கரை மணலத்தனையாக அன்று பிறகு வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல எங்களை திருகளாய் பெருக பண்ணுறதுக்காக எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையையும் ஊழியத்தையும் கத்தர் பெருக பண்ணுறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக ஆலே லூயா என்று சொல்லி முடியுது ஆண்டு பிறகு நமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்கள் அல்ல இந்த ஊழியம் பாத்திரவான்கள் அல்லது அப்பா ஆண்டு பிறகு கத்தர் இன்னைக்கு எந்த ஊழியத்தை எத்தனை இடத்துல கொண்டு வந்து ஹால் எடுத்து ஆண்டு பிறகு ஜனங்கள் ஆண்டு பிறகு கொடுத்தது நிமித்தமாக ஆண்டு பிறகு ஸ்பான்சர் பண்ணது நிமித்தமாக ஆண்டு பிறகு நடத்தும்படியாக கத்தர் பாராட்டின தயவுக்காக நன்றி இந்த யூடியூப் ப்ரோக்ராமை ஸ்பான்சர் பண்ண பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு பி
அண்டுவரே பாண்டி அப்போ ஜீவா பாண்டியன் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அண்டுவரே கத்தர் எல்லாரையும் அண்டுவரே கொடுக்கும்படியாக கத்தர் பாராட்டின தயவுக்காக நன்றி அண்டுவரே கத்தர் ஷேலி சங்கீதம் அவங்க அம்மா அண்டுவரே ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக நாங்கள் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏற எடுக்கிறோம் சாமி அண்டுவரே ஒருவேளை யாராவது பேர் எனக்கு தெரியாமல் ஒருவேளை மறதியில் விட்டுருந்தா அண்டுவரே கத்தர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிக்குமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கட்டும் கத்தர் எங்களை இது வரைக்கும் ஆசீர்வதித்த தயவுக்காக நன்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர் நம்மளை வர்த்திக்க பண்ணி இருக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் பெரியமானுல கத்துடைய ஆசீர்வாதங்கள் கத்துடைய வர்த்திக்க பண்ணுகிற தன்மைகள் கத்தர் நமக்கு கேடகமாக இருந்த சூழ்நிலைகள் கத்தர் நமக்கு துணையாக இருந்த நின்ற சூழ்நிலைகள் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்த சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையும் நின்று இது முதற்கொண்டு என்றைக்கும் கத்தரை சோத்திருப்போம் அதுதான் உண்மையான காரியம் இல்லையா அடுத்த ப்ரோக்ராம் நமக்கு வரும்போது ஒன்றாம் தேதி ஜனவரியில் அது வரணும் இல்லையா இது செகண்ட் வென்ஸ்டே டிசம்பர் ஆயிடுச்சு அடுத்த மாதம் வரும்போது ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரும் அது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை குறிப்பாக ராத்திரி வாட்ச் நைட் சர்வீஸ்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க சிலர் அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஏதாவது கூட்டங்களுக்கு ஊழியத்துக்கு இல்லை கூட்டங்களுக்கு போகிறது வழக்கமாக இருக்கும் அதனால் அதை நம்ம அடுத்த மாதம் மட்டும் அதாவது ஜனவரி இரண்டாம் தேதி திங்கக்கிழமை ராத்திரி ஏழு மணிக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமே நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி இருக்கிற அருமையான பிள்ளைகள் முக்கியமாக மேரி ரத்னகுமார் அவர்களும் அருமையான ரத்னகுமாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் சாம் மற்றும் அவங்க எஃப்சி கத்தர் அந்த பிள்ளைகளை அந்த ஊழியத்தை அந்த குடும்பத்தை கத்த நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களை எல்லாருக்கும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த இறுதி நாட்களில் அதிகமாக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துறதுக்கும் துதிகளை ஏற எடுக்கிறதுக்கும் உங்களை பிரயாசம் பண்ண எடுங்க கத்த நம்மை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஐ விஷ் யூ ஆல் ஏ பிரைட் அண்ட் பிளஸட் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஏ பிளஸட் நியூ இயர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்மஸும் ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு புத்தாண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணையும் கத்த நம்மை காண கிருபை செய்வாராக அலே லூயா மேன் பிரைஸ் த லாட்
மறவாதே ஆமே காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ் ஃபார் யூ